საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silkneti. მოგესალმებით დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ვაჟებშაველას ერთ-ერთ ლექსზე, რომელსაც იგი სიმღერას უწოდებს როგორც ბევრ თავის ლექსს და რომსაც სახელი თქვია კიდევაც ნახავ გაზაფხულს. ვაჟებშაველამ ასე იცოდა ხოლმე ძალიან ბევრ მის ლექსს სიმღერა ჰქვია, თუმცა თუ დაუკვირდებით ზოგიერთი მათგანი ხმით ნატირალს უფრო ჰგავს ვიდრე სიმღერას, სევდიანია თავისი გუნებაგანწყობილების მიხედვით, მაგრამ ამ ლექსს თუ ჩაუკვირდებით ის ნამდვილად სიმღერაა, თავისი შემართული, ხალისიანი, ბედნიერი ადამიანის ტონით, იმ ბედნიერი განწყობილებით, რომელიც ვაჟამ გადმოსცა, იმ საოცარი განწყობით, რომელიც უნდა დაეუფლოს მკითხველს და იმ ყველაფრის ჩვენებით ის სურვილიც ვაჟებშაველას ამ ლექსის მიხედვით ჰქონდა. გაზაფხული საერთოდ არის დრო ბედნიერი მომავლისა, დრო აყვავებისა, აღორძინებისა, ყველაფრის გაცოცხლებისა. ალბათ ამიტომაც არის რომ გაზაფხული არის ხარების დრო, ხანა იმ სიხარულისა და ბედნიერებისა, ანუ ხარებისა, რომ კაცობრიობას უნდა ეღირსოს მაცხოვრის დაბადება, ეხარა ღვთისმშობელს რომ ის უნდა დაბადებულიყო და შესაბამისად სიკვდილი უნდა დაიძლიოს სიცოცხლით, სიკვდილი უნდა დაითრგუნოს და მის ნაცვლად მოვიდეს ბედნიერება. ისევე როგორც ზამთარს სუდარა გადაფარებულს, თეთრს, მოყინულს, უნდა შეენაცვლოს ბედნიერი, ჭრელი, სიცოცხლით სავსე და სიხარულის მომტანი, წუხარების ბედნიერებად გადამქცეველი ჟამი. ჟამი ყავილობის ანუ ჟამი გაზაფხულის რომელიც ნებისმიერ ადამიანს ხალის აღუძრავს გულში ნებისმიერ ადამიანს ბედნიერების სიხარულისა და სიყვარულისათვის აღძრავს ვაჟას ნათქვამი კიდევაც ნახავ გაზაფხულს სწორედ მომავალი ბედნიერების წინასწარმეტყველება და ეს საერთოდაც გაზაფხული ლიტერატურაში ყოველთვის გამოხატავდა ხოლმე მომავალში მოლოდინს ბედნიერებისა ასეთია რუსთაველის გაზაფხულიც ასეთია გიორგი ლეონიძის გაზაფხულიც, ასეთია ილიასა თუ აკაკის ლექსებიც გაზაფხული და ნებისმიერი მათგანისთვის სწორედ გაზაფხული იყო ბედნიერებისა და სიკეთის მომტანი ხანა. ისიც უნდა შეინიშნოს რომ ბედნიერება ადამიანებს სხვადასხვანაირად ესმით. ვინ როგორ გაიგებს იმას თუ რას ნიშნავს მისთვის ბედნიერება და რას ნიშნავს შესაბამისად ბედნიერი მომავალი, ბევრად არის დამოკიდებული თვითონ ამ ადამიანის ნეხასიათსა და მის თვისებებზე. ვაჟაფშაველას გაზაფხულს რომ დაუკვირდებით, მივხდებით, როგორი ფართო, როგორი მასშტაბური მოაზროვნე იყო ვაჟა და როგორ არ შეეძლო მას და როგორ წარმოედგინა არაფერი მარტივად. და არ შეეძლო რომ ბედნიერება ჩაითვალა მხოლოდ მხოლოდ ერთი ან ორი რაღაც სურვილის აღსრულება. მისთვის ბედნიერება არის ძალიან ფართო და ძალიან ბევრ რამეს ელის ვაჟა. ვაჟას გაზაფხული რომ დადგეს, თქვენ მიხვდებით რომ ეს იქნება სასუფეველი დედამიწაზე. ეს იქნება ჭეშმარიტ ინეტარება. თუმცა მიუყვეთ როგორ აღიქვამს ვაჟა ამ ყოველივეს. ვაჟას როგორც მოგეხსენებათ ასტროფია ახასიათებდა და აი აქაც ასეა ანუ ასტროფია ნიშნავს რომ ამ ნიშნულობა აქვს არა იმას რომ სტროფი იყოს მაინც და მაინც 4 სტრიქონიანი ან 5 სტრიქონიანი რაღაცა გარკვეულად თანაბარ ზომის მიხედვით შექმნილი ან თანაბარ მაცლოვანი არამედ მისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო ის თუ სად დაიწყებოდა აზრი და სად დამთავრდებოდა ამის მიხედვით ვაჟა სტროფი სხვადასხვა ზომისა და დამოკიდებულია იმაზე რა თქმა უნდა თუ რა აზრს გამოხატავს ესა თუ ის სტროფი პირველ რიგში ვაჟას პირველი სტროფი ჯობია რომ ასე სტროფ სტროფ წავიკითხოთ უფრო ადვილად აღსაქმელი იქნება ლექსი და მისი მრავალმხრივობა გამოხატავს სწორედ იმას რაც ვაჟასთვის იყო ყველაზე უფრო სანატრელი და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. ეს გახლავთ სიცოცხლის გამარჯვება სიკვდილზე. რადგან ვაჟასათვის ჭეშმარიტი ბედნიერება, ჭეშმარიტი სიხარული შეუძლებელი იყო, მანამ სანამ დედამიწაზე დაბოგინობდა სიკვდილი და თვითონ ვაჟასენის რომ თქვათ სუდარაებსა ჰკერავდა. თუ ამდენი სუდარა იქნებოდა და ამდენი ლამაზი ბიჭი ჩაწებოდა სამარეში, ან და ამდენი სილამაზე ქალბატონებისა ამოეფარებოდა მიწას, ვაჟასთვის ეს არ იქნებოდა სრული ბედნიერება და ნეტარება. ამიტომაც უპირველეს ყოვლის ალექსია ამით დაიწყო. კიდევაც ნახავ გაზაფხულს, ყელ მოღერებულს იასა, სიკვდილის სიცოცხლედ მქცევას იმის სიტურფეს ხვთიანსა, ამწვანებულსა მთაბარსა დამწაზრულს ყავილიანსა. 
როგორც ხედავთ, უპირველესი ვაჟა სწორედ ეს უნდა, რომ სიკვდილი გადაიქცეს სიცოცხლედ. სიცოცხლე ისე და სიცოცხლეა და მაშინ მარადეული სიცოცხლე იქნება. უპირველესი ანუ რაზეც მიგვანიშნებს ლექსი, ეს არის რომ ვაჟა ელოდება მარადეულ სიცოცხლეს. იმ სიცოცხლე სადაც უჩრდილო ანუ უსიკვდილო უდარდო სიცოცხლეა. სიცოცხლის დარდი კი ყოველთვის სიკვდილთან არის დაკავშირებული. თუმცა ვერ ვიტყვით რომ ვაჟა საერთოდ უარყოფდა სიკვდილს პირიქით, მას ასეთი ისტიკონი ცააქვს გაგახსენებთ. ჩენი ჭირიმე სიკვდილო სიცოცხლე შვენობს შენითაო. მას ძალიან კარგად ესმოდა რომ სიკვდილი ერთგვარად სტიმულს გვაძლევს. მოლოდინი სიკვდილისა ის რომ უნდა გვახსოვდეს სიკვდილი და მისთვის მზად ვიყოთ ადამიანებს აღძრავს საუკეთესო სიცოცხლისაკენ ადამიანებს მოუწოდებს საიმისოც რომ იცოცხლონ ნაყოფიერად ისე იცოცხლონ რომ კვალი დატოვონ რადგან არავინ იცის როდის მოუკაკუნებს სიკვდილი და როდის დადგება ეს დრო ამიტომაც ვაჟა ჩქარობდა ვაჟას უნდოდა რომ მალე დამდგარი იყო ჭეშმარიტი გაზაფხული და მალე დამდგარი იყო სწორედ ხალისის და ნამდვილი სიცოცხლის დრო ეპოქა თუნდაც მარადიული გაზაფხულისა რომელიც ხოლმე მხოლოდ სასუფეველშია და მარადიული ბედნიერებისა რომელიც სწორედ სასუფეველის ნეტარებას გულისხმობს მომდევნო რაც ინატრა ვაჟამ სიკვდილის დამარცხების შემდეგ ეს გახლავთ უკვე ნებისმიერი ტანჯვის ნებისმიერი წამების ნებისმიერი ტკივილის ან და შიმშილისა თუ წყურვილის შეწყვეტა ანუ ის ყველაფერი რაც ადამიანს თავს კომფორტულად ვერ აგძნობინებს ყველაფერი ის რაც ადამიანს ამ ცხოვრებას ხანდახან შეაძულებს კიდეც ნებისმიერი სატანჯველი ნებისმიერი ტკივილი უნდა აღმოიფხრას და როცა ადამიანი იქნება ჭეშმარიტად ბედნიერი ის მაშინ სწორედ აი ამ უტკივილო ბედნიერებას დაიგემოვნებს და იმას განიცდის როგორც განსაკუთრებულ მოვლენას ამიტომაც ამბობს ვაჟა კიდევაც ნახავ ცას ჭექდეს თოვლის წილ წვიმა ცვიოდეს ანუ ყივრებდეს მიწასა მდინარეები ხვიოდეს აღარ ვინ იტანჯებუდეს და აღარ ცვისა შიოდეს სიმათლის გამარჯობა სამთაზე არ წივი ყიოდეს მეცმას ბანს ვეუბნებოდე გული აღარ ამდგიოდეს აი ეს არის ვაჟა საუცარი მოლოდინი მოლოდინი იმისა რომ ყველაფერი როცა ბედნიერები დაგვირგვინდება თიდან გადმოიძახებს არ წივი და ვაჟაც მას ბანსეტყვის ეს არის ჭეშმარიტი საგალობელი იმისა თუ ცა მიწა და ადამიანი შეწყობილად ხმა შეწყობილად შეერთებულად როგორ აღნიშნავს თავის ბედნიერებას რადგან თელი სამყარო უნდა იყოს ბედნიერი ადამიანი როგორც ხემწიფე სამყაროსი და ადამიანი როგორც შვილი ხემწი შვილი აი ამ სამყაროსი ამავე დროს გარდა ხემწიფობისა ვერ იგზნობს თავს ბედნიერად თუ კი მარტო თვითონ იქნება ბედნიერი მას აუცილებლად შეაწუხებს რაღაცა სხვა უბედურება შეიაწუხებს თანაგზნობისა და თანალმობის ტკივილი. ამიტომაც ყველა ერთად უნდა აღნიშნავდეს აი ამ ბედნიერებას და ვაჟა მხოლოდ მაშინ იქნება ბედნიერი, როცა ბანს ეტყვის სხვათა ბედნიერებას, როცა შეუერთდება იგი მთელი სამყაროს სიხარულსა და შვებას. რა თქმა უნდა ვაჟასთვის შეუძლებელია ბედნიერების განცდა ბოროტების დამარცხების გარეშე. რადგან იქ სადაც არ ზეობს სიკეთე ვაჟასთვის არ შეიძლება იყოს ბედნიერება. ამიტომაც ის ნაწარმოებში შემოიყვანს გველის სიმბოლოს როგორც შხამიანის, გესლის მთესველის, ბოროტების მომტანის და ასევე ნახავთ ყორნის სიმბოლოსაც, რადგან ყორანი როგორც წესი ებრძვის არწივს, ყორანი რომელიც ჩხავის გულის გამაწვრილებლად და ადამიანთა შემაწუხებლად, რომელიც სიმპატიით ნამდვილად ვერ განაწყობს მის დამი კითხველს რადგან გაცილებით უფრო სიმპატიურ მასთან შედარებით არის სწორედ არწივი მაგრამ ეს სიმპატია მკითხველისა უნდა იყოს სწორედ მას შემდეგ რაც ყორნები დამარცხდებიან თორე მანამ სანამ არწივი იბძვის მათ წინააღმდეგ რომ გავიხსენოთ ლექსი არწივი სანამ იგი დაჭრილია და გულის პირ სისხლის ცხია რასაკვებელია სიკეთე მედგრად უპირისპირდება და იბძვის ბოროტებას მაგრამ ბოროტება ჯერჯერობით მაინც არის შეუზღუდავი. ამიტომაც აი ასე გეუბნება ვაჟა. გუშინ წინ ვნახე გუშინაც გველის წამლავ და იასა. აშლი და შხამსა და გესლსა ვერ კიაძლევ და ზიანსა. დღეს ხედავ ია მთელია სურნელოვანი ნაზია. უცქერ და ვამბობ იმას ვერ ატურფა რა ლამაზია. გველი დაღოღავს მუცლითა ახჩობს ბოღმა და ბრაზია. კიდევაც ვნახავ უხვა და ვარდნი იანი ყავდნენ. ნაცამტრად იყვნენ ქცეულნი ვინცა გუშინა ზვაობდნენ. შხამის და გესლის მთესველნი მოისპნენ არ არაობდნენ ჩვენი სიკვდილის მსურველნი ყორანი ვეღარ ჩხაობდნენ როგორც ხედავთ ვაჟას სიკეთის სიმბოლოდ ამ შემთხვევაში გამოყენებული აქვს პატარაია 
ია რომელიც საოცრად სურნელოვანია, მაგრამ ნაზია. თითქოს ადვილია მისი გათელვა, თითქოს ადვილია მისი ამოგლეჯა, ამოძირკვა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, უზარმაზარი გველი, რომელიც დიდრონით ანის გლარზონით დადის, მას ვერაფერს უხერხებს. თითქოს აშლი და შხამსა დაგესლს, მაგრამ იას არ მიეკარა ეს გესლი. თითქოს უნდოდა რომ რაიმენაირად ისიც დაემახინჯებინა, მაგრამ თვითონ დაღოღავს მუცლით და თვითონ ახჩობს ბოღმა და ბრაზი, თვითონ მას უბრუნდება აი ეს ბრაზი გესლი და არ გადადის იგი იაზე. ამით გვეუბნება ჩვენ ვაჟა რომ სიკეთე უძლეველია, სიკეთე აუცილებლად განიმარჯვებს. ბოროტება შეიძლება დიდი იყოს, შეიძლება რაღაცა ხნის განმავლობაში მოგვეჩვენოს კიდეც რომ ბოროტება მეფობს, რომ მას აქვს თითქოს უფრო მეტი უფლებები, თითქოს უფრო მეტი ძალა. მაგრამ გავადრო და ადამიანი მიხვდება იმას რომ დამარცხებული სწორედ გველია დამარცხებული სწორედ ყორანია ხოლო ია ისევ ისეთი სურნელოვანი ნაზია ისევ ისე გაოცებული გვათქმევინებს ჩვენს გაოცებულებს თვითონაც ალბათ გაოცებული იმით რომ გველმა ვერაფერი დააკლო თუმცა ალბათ დარწმუნებული უფლისი დიადაში და ჩვენ ვიტყვით რა ტუფფა რა ლამაზია ხოლო ყორნები ვერაფერს დაგვიშავებენ იმიტომ რომ ისინი დაიხოცებიან ისინი ვეღარ იჩხავლებენ და ნაცამწვად გადაიქცევა ყველა ვინც გუშინ ზვაობდა ეს არის ის იმედი რომელიც რასაკვირველია უფალს ეფუძნება და ვაჟა ფიქრობს რომ სწორედ უფლის შეწევნით გაიმარჯვებს არწივი რომელიც თიდან გადმოიძახებს და უფლის შეწევნით დამარცხდება გველი თუ ყორანი რადგან არ შეიძლება სხვანა რაც უფალს უყვარ სწორედ მართალი ადამიანი უფალს უყვარ შეწევნა უფალი ყოველთვის წააქცევს აღმართებულს ანუ ამ პარტამანსა და მზვაობარს და ყოველთვის ხელს გაუწდის და წამოაყენებს დაცემულს ეს იცის ვაჟამ და ამიტომ იგი ამასაც ნატრობს გარდა ამისა შეუძლებელია რომ ვაჟასთვის გაზაფხული დადგეს მაშინ თუ კი რაიმე უჭირს მის სამშობლოს გაგახსენებს წელანაც ვახსენეთ რომ ილიასა და აკაკისთვის გაზაფხული სწორედ სამშობლოს თავისუფლებას გულისხმობ და ტოლობის ნიშნით ისინი თავს მაშინ იგზობდნენ ბედნიერად როდესაც იხილავდნენ საკუთარ სამშობლოს თავისუფალს ვაჟასთვისაც რასაკვირველია სამშობლოს თავისუფლება აუცილებელია და ეს არის ერთ-ერთი რის გარეშეც იგი თავს ბედნიერად ვერ იგზობს მაგრამ ვაჟას როგორც ხედავთ ბევრად უფრო მეტი სურვილი აქვს ვაჟას გაზაფხული ბევრად უფრო ფართოა და ბევრად უფრო მეტ რამეს მოითხოვს საიმისოდ რომ მან თავი ბედნიერად იგრძნოს თუმცა რა საკვირველია აუცილებელია სამშობლო მოიპოვოს თავის უფლება და მკდარი ქვეყანა მკდარი იმის გამო რომ არის დაუძლურებული იმის გამო რომ მას უდგას დიდი ზამთარი ანუ დრო მონობისა დრო ტკივილისა დრო კატასტროფულად მძიმე ვითარებისა შეიცვალოს ახალი დროით დროით რომელშიც მას ეყოლება გვერდი თუფალი რომელშიც იგი გაიხსენებს უფალთან ურთიერთობის სიხარულს და ამის შედეგად მიაღწევს კვლავ ფეხზე დადგომის ბედნიერებას დაჰბეროს ციცოცხლის სიომ მომაკვდავ არემარესა გაუათასდეს სინათლე ცაზე მზესა და მთვარესა უხვადას ძღვნიდენ წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულს მხარესა ჩვენს მსხვერპლნი ძალ მომრეობის ცრემს აღარ უგრიდეთ მწარესა ჩიტების ტკბილი გალობა ისმოდეს ყოველს მხარესა როგორც ხედავთ როგორც კი სამშობლო დარც მოიშორებს ყორნების ჩხავილი ჩიტების გალობად გადაიქცევა აი ეს ჭიკჭიკი აავსებს ადამიანების სულს ბედნიერებით, შვიდობით, ყოლა მათგანი მიხვდება რომ ქვეყანა უკვე ცოცხალია და რამდენადაც ლექსი დაიწყო ვაჟა ხარების სურათით, ანუ იმ სურათით რომ მოვიდა გაზაფხული გვახარა, სიცოცხლე, ახალი ბედნიერება, ახალი დროება, ცხადია რომ ხარება უნდა გაგრძელდეს სამომავლო უდიდეს დღესასწაულში. დღესასწაული რომელიც გვირგვინია ყველა დღესასწაულისა, რომელსაც ქვია აღდგომა და ბედნიერება აღდგომისა. აი ამიტომაც ვაჟას ლექსი სწორედ აღდგომით მთავრდება. ხარებით დაწყებული აღდგომით უნდა დაგვირგვინდეს. მხოლოდ ეს არის სრული ბედნიერება, როცა საქართველო კონკრეტულად ვაჟა თუ ნებისმიერი სხვა ვინმე აღდგომის ბედნიერებას ეგირსება და როცა მოხდება სულიერი აღდგომა, სულიერი ფერის ცვალება ყველა იმ არსებისა, რომლებიც დღეს არიან გულმოკლულნი, დაჩაგრულნი, დაბეჭავებულნი და ხალკი მათ უნდა ბედნიერება იხილონ. საუცარია ის სურათიც, თუ როგორ წარმოიდგენს ვაჟა მკუდრეთით აღმდგარ საქართველოს. ვიხილავ სანატრელ სახეს რომ აღმდგარიყოს მკუდრეთითა 
Gwerts had gnen Miss Nizwarak and Gapitsule be Gwerdita, Jabuk and it howda de bum nit pialit met is metita, Tansum shenab that Sule be Ert cool mamulishulepsa, Angeloze be daphnisas, Gurguin sadgandenen, Gmirepsa. Rogots head out, Ardgomili sacartello, Gmirepsa da Angelozeps chest carries. Igit Havistan ert at Kuratitarat against Ola in Gummis, Romelis Missic at Hildre of Bissatus Ibzo da Tshovrobda, Angelo Zebimas, Daphnis Gurgins, Dadgam in the Tashia Iwane, South Saria, Sayatot Cartuelicazi, Rogots Nobilia, Arcebos, Amarlebis Suratebi, Es Amarleba, Gahlot Homer, Rogots Sessi, Jurisa, Tuchen, Shevehevit Prescas, and Bareliebs Romelimet Azarze, Tarcebos at Kmonda Matshoris, Amarlebis, Snobili Hatabida. Cartulma genma, Swana irat ganjurita is overlive. Garda imisa, Roman ariara, Matshorisa da jurisa marleba, da didi dressas aulebit da puzna da sheuara amis gamo. Man ariara, cartuli anbanis tada marleba, garsot davatis stella aseti. Man ariara sweat its holis tada marleba, umels gamo had uli at sweat its holis armosauletis kedelze. Da Aserum, Cartwellic assistus is Ola Peri, Ohamar Lebuli, Da is Ola Periach of the Tangelos of Zetsa Shirat's mistress, Zalian Zurpasiro, Amsham Troshi, Vajasatus, Bedini Rebast or at Sakartolos Sad Amar Lebas Nishnas, Da Rotsa, Mitzieri, Tkivilebi Damzimebuli, Sheurats Opilim, Trisagan Shelahuli, Sakartolo, Ard Geba, Amar Deba, Da Angelos Ta Galobas Moismes. Tavisim teli danarcheni arsebobis manzilze, I machinic nebas or at his cheshmarit ibed nereba, I am Angelos da Galobas, arts ivi, tavis, evils from ag olebs, vajak iban setwis. Esaris is south sari molodin, udi de sibed nerebisa, nomelit vajasaus gam hat uliam lexi, rotsats avik it hot am lex, edgari seudar chebam it hos, radganchen hudebitrum, nam du libed nerebas or a desaris. Rotsa agari ar sebeps sikudeli, rotsa agari ar sebeps tkevili, agari ar sebeps borot eba. Radgan es kala peri ikne ba damar tsebuli, ikne ba mkhulat sik ete bedni ere ba mshido ba samartli ano ba urtier tsiqaruli, ikne ba mkhulat upal tanertat net are ba. Daphnis gurguine bist kera angelo zebis edagmire bistuis. Da khalki bedni eri vajas tanertat sagalo bels agaulens. Tawisi didi kuat misada tawisi didi uplis tinashe. Magram Vairum, Esaris Polo Dotsneba. Magram, Nambulat Mrava Mkrivi, the Nambulat Saint Ereso Otsneba. Titkos Vaja Guob Neboda, two bed near a bar, bar and bed near a bay also. The trends Albat, Seudita Daimedit, Unda Davelo dot Imchesh Marit Gazapus, Romli Suratits Vajam Gadmosa, Amlexit. Chesh Marit bed near a bas Romel, Shouds Lebelia, Dedamit Zurze, Tshorebi, Nebis Mary Adamianis Twalshi. Ari Osbed near a bar that I miss what I request mass. Glad lot or a